Hapo awali tuliangazia ukuzaji wa matunda ya strawberry kutumia teknolojia ya aquaponics. Binu hii hata hivyo inahitaji kiasi kikubwa cha pesa ambazo wakulima wengi hawana. Hivyo basi tuangazie njia rahisi ya kukuza zao hili. Mea wa strawberry unakuzwa kwa urahisi sana na ni mea unaoweza kustawi vizuri katika aina tofauti za mazingira. Kutoka maeneo yenye baridi kiasi hadi maeneo ya joto. Vile vile ni zao linalohitaji sehemu ndogo ya ardhi ili kukuza kibiashara. Kuna watu ambao wameweza kukuza zao hili kwenye maeneo ya miji kwa kutumia mikebe iliyowekwa mchanga na wanapata matunda ya hali ya juu. I would really give an encouragement to the urban farmers. Kutumia ile jinsi ya kuweka mmea kwa kwa bag hii potting system. Najua wanaweza pata chakula. Wanaweza pata matunda, strawberry. Sababu ukiangalia strawberry ni mmea kama boga ni mmea kama maua unaweka tu pale nje ukiwa na ile bag na unaweza kutoa yale matunda vizuri unapatia usafi nyumbani unapatia there is health na bado income mbali na kupendelewa kwa sababu ya matunda yake matamu mmea huu sasa pia unakuzwa kwa ajili ya majani yake yanayotumika katika sekta ya umaridadi yani decoration Ukulima wa kiasili ambapo watu wamekuwa wakikuza mahindi au ngano unaelekea kukosa wafuasi huku wengi wakielekeza bidii yao kwenye upanzi wa mimea yenye faida ya kifedha. Mojawapo ya mimea hiyo inayopandwa kibiashara ni tunda hili la strawberry. Kuna zaidi ya anwai 40 za tunda hili la strawberry. Kati ya hizi ni aina tatu pekee zinazokuzwa kwa ajili ya soko la kigeni. Hii mimea yangu ambayo nalima inaitwa chandla. Na chandla ni ambayo inatoa tunda kubwa na ambayo ni tunda pia ni sweet na matawi yake ni kubwa. Aina zingine zote hukuzwa kwa soko la humu nchini. Zile variety zingine ni kuna aiko ambayo haiwezi katusaidia huku Kenya, inatoa tutundo tudogo. Kwa hivyo hiyo haiwezi kukusaidia kuna pajaro, kuna fan strawberry, kuna hizo variety ambazo siwezi kukuruhusu uende ununue. Lakini ile naweza penda utumie ni chandla ambayo itakusaidia kibiashara. Wakati wa upanzi, tengeneza eneo utakalo panda vizuri kwa kuhakikisha kuwa mchanga wote umefanywa kuwa mwepesi kisha ongeza samadi inayotokana na wanyama ili kuwezesha mmea huu kuwa na nguvu za kustahimili mazao mengi. Tunalima na mbolea ya mbuzi, ng'ombe, sungura. Organic nilo unafanya unajitengenezea mpaka mbolea yako unaweza jitengenezea mbolea na west kitchen west uh, unachanganya na majani ambayo yako nje that is inaitangwa green matter na kuna dry matter unatengeneza compost manure ambayo itakuwa na chakula nzuri sana kwa ule strawberry na hapo utakuwa ukiepuka kutumia kemikali sababu ile kitu inafanya watu watumie kemikali ndikuwa na matunda kubwa na matunda safi na ambayo ni tamu. Lakini ukitumia ile mbolea ya ngombe, uchanganye na hiyo compost, utakuwa na matunda nzuri sana sababu ile nutrient iko pale kwa ule mmea kwa muda mrefu na utakuwa ukiweza virahisi kuongeza ile bado mbolea yenye itakusaidia kutengeneza matunda mzuri. Kwenye kile kishamba ulichotengeneza, utaweza kuacha sentimita 15 kabla ya kuweka mche wa kwanza kisha tenganisha miche hadi mingine kwa sentimita 30 na pia laini moja hadi nyingine kwa upana huo huo. Vile vile tenganisha kishamba kimoja hadi kingine kwa upana wa sentimita hamsini. Kijana Michael Njau amekuwa akikuza matunda haya kwa miaka miwili sasa na anatufahamisha kuwa yeye hupendelea kujaribu mbinu tofauti ili kupata mbinu bora zaidi ya kukuza tunda hili. Ingawa kwenye bustani hii amekuza matunda yake kwa mifuko hii iliyojazwa mchanga kuna yale ambayo anayakuza kwenye vyumba kitaru yani greenhouse vilivyo katika eneo lingine nimeweza kufikisha mimea 1500 ambayo iko nje na kuna ingine iko ndani ya greenhouse ambayo ni 500 so nimelima for all that one year na nimeanza nimejisomesha through internet na kulima practically ulijifunza wapi kuhusu upanzi wa matunda haya 
Strawberry nilianza kulima nikiwa 23 years. Wakati huo sikuwa na na ujuzi wala sikuenda darasa kusomea strawberry. Lakini nilikuwa na hiyo the interest to farm. So wakati mwingine nilikuwa nimeenda kusoma mahali kwa library nikaona na nilikuwa nataka kusoma sana kusoma soma vitabu vya agriculture. So ni hapo ndipo nilipata strawberry na nikataka kujua ni wapi naweza toa mmea wa strawberry. Baada ya kuamua kujitosa katika kilimo hiki hakuanza na ekari nzima ya michi hii. Alianza kidogo kidogo kisha ameweza kupanua kilimo chake. Na hiyo mmea kumi ambayo nilikuja nikaanza kulima nayo nilikuwa na njia zangu za ukulima sikuwa na ile ujuzi ya kuwa ati huu mmea unataka ulimwe vipi sababu nilikuwa na mmea kumi nilikuwa nataka nipande bila na nifanye research yangu kutoka kwa internet so nikaanza tu polepole pole, na nikapanda lakini nilipandia chini kwa mchanga Haja komea hapo katika utafiti wa elimu ya kupata mazao bora ameweza kutafuta ujuzi hata kwenye mtandao mbali na kuwatembelea wakulima wengine ili kufahamu wanavyoendeleza kilimo chao Strawberry sio mmea ambao umekuzwa Kenya muda mrefu Strawberry imekuzwa ma uh, country kama America na Europe na kulingana na ule ujuzi na dawa zenye zinatumiwa uko ni tofauti sana na hapa Kenya. So ilibidi pia nikue nikienda kuulizia kwa vitabu ambazo ziko Kenya huku Kenya na soma kwa library pia. Then uh, baada ya miezi kama nane hivi ndivyo nilianza kutembelea wale wakulima wengine. Je, kuna faida yoyote ya kupanda matunda haya kwenye mifuko hii? Ukipanda mmea, ule mmea uko mahali juu na ukiwa juu hata kukinyesha vipi ule mchanga ambao uko chini au utaweza kurukia kurukia tunda liwe chafu hiyo ni one of the advantage hiyo ingine ni ya kwamba hata kukinyesha mvua ikuwe mingi kuna ile soil erosion hii potting inazuia mchanga kubebwa na kubeba mpaka mmea hii pia itakusaidia kutenganisha mimea yenye kasoro au hata magonjwa na mimea iliyo na afya Strawberry zinaweza kukuzwa kwenye shamba moja kwa moja mbali na kukuzwa kwenye vyumba kitaru. Hata hivyo, neti inahitajika ili kusaidia kuzuia ndege wanaopenda kuyala matunda haya. Shed net pia inasaidia insect wasiingie. Kuna insect ambao wanaingia wanadunga yale matunda yanakuwa na shimo. So insect net pia inatakikana kwa kando. Mifuko hii yetu ya kukuza matunda haya ya strawberry inahitaji kuwa na uwezo wa kupitisha maji bila ya udongo kushikana. Kwa sababu hii, njao wana ushauri wa kulima kuhakikisha kuwa wamechanganya mchanga na mabaki ya makaa kabla ya kupanda. Chako dust ni ile vumbi ambayo huu baki wakati mtu ametumia makaa nyumbani. Hiyo vumbi unachanganya na mbolea na mchanga. Sababu ni kuwa hiyo mchanga inakuwa soft na mizizi inaweza kutembea vizuri huko inaweza ingia vizuri huko chini ya ya mchanga na unaweza talimia na kuhusu kutumia mkono baada ya kupanda michi yetu itakuwa ni lazima kunyunyizia maji ya kutosha kila siku ili kuzuia isikauke vile vile utahitaji kuongeza mbolea kila baada ya miezi minne kwa vile mavuno yake huendelea takriban miaka mitatu baada ya miezi mitatu michi hii itakuwa imeanza kutoa maua ya kwanza Haya maua huwa duni na hivyo hutakiwa kuongolewa kabla hayajakuwa matunda. Zoezi hili ni muhimu kwa zao lako. E maua ya kwanza na ya pili yatatolewa ili ipatie ule mmea nguvu wa kusupport maua ya tatu ambayo yatakuwa na matunda kubwa. Na kuna weeding. Weeding ni ile kutoa kwekwe kutoka kwa hiyo pot ama kwa hiyo bag. Mbali na maua haya duni, zao hili pia huhitaji kuondolewa ushindani wa kwekwe aina zozote na pia kuondolewa kwa majani yanayoonekana kuugua. Hii ni pamoja na kutoa matawi yasiyotakikana. Pruning ni kutoa yale matawi yamegonjeka na kutoa yale matawi pia yamezeeka. So hizo ndizo activity utakuwa ukiapply na kufanya aeration kulimia limia kwa huo mmea ili upate nguvu wakati utakuwa ukianza kuni. Soko unalolenga kuuza mazao yako ukufanya wewe kama mkulima kuamua wakati bora wa kuvuna. 
Sasa Michael anategemea jiji kuu la Kenya ambapo wateja wake hupenda matunda haya. Hii ni pamoja na maduka ya supermarket na wauzaji wa mboga na matunda. Kuna watu wale ambao wanaitangwa processors wale wanatengeneza juice, jam pia wanatununulia tukiwa wakulima. Na na tunaona hapo pia wanasaidia sana sababu wana add value na wanaweza ku preserve matunda in form of the jam which is natural and the natural juice wakati huo huo njau anatoa wito kwa vijana kukumbatia mbinu za kisasa za kilimo anachotaja kama kilimo kidijitali hii biashara ya kulima imekuwa mzuri sana very easy to market na very easy to communicate hata kupiga na simu very easy kutuma picha za matunda na unafikia watu wengi sana kuliko kubeba mmea wako ama tunda lako uende uweke pahali chini ile ile njia za kitambo ambapo ujui kama huu mmea utanunuliwa ama hutanunuliwa but internet inatusaidia sababu watu wengi wanaweza kufikiwa na ule ile information i mean as I advise the young guys are in, in towns in rural areas there is something to do don't stay at home saying ati hakuna kazi kuna kazi kazi iko kwa akili yako So the way you think and the way you apply things it matters and it gives an outcome to success. Kijana Michael hajakuwa mchoyo kwa ujuzi wake. Yeye amekuwa akiwafunza watu jinsi ya kuanzisha bustani kama hizi na anasema kuwa amekuwa akitembea pande mbali mbali za nchi yetu kuwasaidia wakulima wenye nia ya kuanzisha kilimo hiki. Hapa kwa farming yangu napeana ile training na funza farmers kulima strawberry na waonyesha jinsi ya uraisi sana ya kulima strawberry na kulingana na pia jinsi zile za hali ya juu za kulima strawberry niko na hizo jinsi mbili kuna hii ya poti kuna ya drip pipe kuna ya overhead so wewe ndio utajua ni wapi unaweza lima ingawa watu wengi wanafurahia matunda haya kuna wauzaji wengi wa miche hii ambao hawafahamu anwai wanayokuza hivyo basi jambo la muhimu la mkulima kufanya ni kutembelea shamba lililo na miche hii unayotaka kupanda ndiposa uweze kujionea mazao yake ni vizuri unatembelea ule mkulima unakuja unaona na anakutunia yale matunda na anakutunia ule mmea ili uende upande kwako sababu ukienda tu kununua kwa watu wengine unaweza nunua variety ambayo haiwezi kakusaidia kuna variety ambayo inatoa uh, matawi mengi lakini hakuna matunda ni matumaini yetu kuwa makala haya ya leo yamekupatia wazo moja au mawili yatakayokusaidia kuanzisha kwako kuna watu wengi wenye miradi kama hii ambao yao ni bora zaidi kuliko tulioangazia hapa. Hawa wamefungua tu milango ili wale wasiona elimu hii kuweza kupata. Shukran sana kwa ukarimu wako wa kuendelea kuwa nasi. Baada ya muda mfupi tunaangazia mkulima aliyegundua faida ya kipekee kwenye mradi wake wa ufugaji ng'ombe kukuwapatia wapangaji wake kawi hai ya kupitia yani biogas. Mm-hmm.